estoy enfrente de uno de los mejores. Muchos vestidos así de Puerto Rico. Puerto Riqueño que me ve, ¿qué es esto? Va a llevar a la plaza de mercado. Es a comer helado. La perrita ya tengo aquí. Como pueden ver. Rojas aquí en Ponce. Porque eso sí tienen los puertorriqueños. Toca que suscriban hacia mi canal, mi gente. Yo estoy aquí colada. Esto es un lugar muy turístico aquí en Ponce, mi gente. Tiene mucha historia, al igual que muchas ciudades aquí en Puerto Rico. Que es súper agradable venir, conocer de esto. A mí particularmente me gusta mucho este tipo de actividades. Salir, conocer de la historia, tener conocimiento. Mi gente, estoy súper emocionada de poder estar acá y de mostrarles lo lindo que es Puerto Rico y estos lugares. Miren la cantidad de turistas. Me encontré con Heraldo, vende quenepas, pues, miren. Como el mamoncillo, como el mamoncillo. Entonces se le llama quenepa. Otro lado, no sé si en Santo Domingo, se le llama mamoncillo. Y en Colombia también le llama mamoncillo. En Colombia se le llama mamoncillo, dice él. Sí. Mamoncillo o mamón. Mamón, sí. Aquí en Ponce, pues quenepa, porque estamos en el área de la quenepa. De la quenepa. Aquí es donde hay mucha, hay mucha quenepa acá. Ponce. De verdad. Y que en Mayagüez sí es mucho mango, ¿verdad? Sí, en Mayagüez es mucho mango. ¿Y aquí usted qué vende? ¿Solo sí. las quenepas o...? Vendo quenepas, vendo mango, vendo tamarindo, guadámana, lo que haya por favor. ¿Y siempre las personas lo van a encontrar acá? Sí, pero yo estoy aquí en mi área. Ah, oh, perfecto. Esta parte de Roma, Perfecto, ya saben que lo pueden encontrar aquí para que disfruten de las quenepas. <risa> Gracias Bueno amigos, aquí ya vamos para la plaza Luis Muñoz Rivera Aquí en Ponce Y miren el mural que me encontré Recuerden que Maripili de la casa de los famosos Ella es de Ponce Me acabo de partir el celular <risa> Uy, qué rabia Ok amigos y ahora voy camino aquí a la plaza Luis Muñoz Rivera Es la plaza principal de aquí donde van a encontrar al lado de acá, miren, el parque de bombas Y al lado de acá nos encontramos la plaza como tal Los voy a llevar para allá pero antes que les iba a mostrar algo El mural que le hicieron a Maripili de la casa de los famosos Como si ustedes se vieron la casa de los famosos saben que Maripili fue la ganadora y Puerto Rico fue a las calles a recibirla y a disfrutar porque eso sí tienen los puertorriqueños que cuando alguno participa en algo siempre están unidos y votan y todo muy chévere necesito que se suscriban hacia mi canal mi gente estamos aquí qué plaza tan linda mira esto y esa fuente y esta es la fuente de leones aquí en Ponce. Ellos utilizan mucho el león porque es el portador de valores como el poder, de la fuerza, el valor y la realeza o la dignidad. ¡Ay, qué rico! Miren, me estoy mojando. Por mí me metía, se los juro, está haciendo un calor. Pero sí, esta es la fuente de leones, mi gente. Es súper linda, súper grande. Y la fuerza que tiene me mojó toda la cámara. Amigos, en esta plaza van a encontrar la Fuente de Leones, van a encontrar la Catedral Nuestra Señora de Guadalupe, que es esta que está aquí, y también el Parque de Bombas y la Alcaldía como tal, la Casa Alcaldía que está al otro lado. Esta es una de las plazas más bonitas de aquí de Puerto Rico, se los juro, es súper bonito. No sé si ustedes me estén escuchando muy bien, pero tuve problemas con los micrófonos. Miren por allá, hay artesanos... Qué linda, ay amores, esta plaza está súper bonita, de verdad. Miren, aquí está la alcaldía. Qué linda. Wow, está súper bonito. Casi no encuentro parking, es lo único aquí. Pero de resto, está súper bonito, de verdad. Ponce, ciudad señorial. Una de las ciudades donde está enterrado uno de mis cantantes favoritos, Héctor Lavoe. Vamos a tratar de ir hasta allá, hasta la tumba, 
No sé si alcanzo porque ya estoy tarde, mi gente. Pero voy a tratar en lo posible de ir. Aquí alrededor van a encontrar muchos restaurantes, van a encontrar cafés. Es una zona turística, amores. Entonces, por eso pues hay muchos lugares. Está el jalapeño. Me imagino que es comida mexicana. Está de oro café. Hacen como brunch. Quiero ir a probar los helados del lado de allá, pero está muy lleno. Mientras tanto, como estoy así como cogida de la tarde, Voy a ir mostrándoles un poquito lo que hay aquí. Eh, luego, si alcanzo, voy a ir a, a comerme el heladito porque de verdad que se necesita. Aquí está haciendo demasiado calor. Es la Catedral Nuestra Señora de Guadalupe, está aquí en Ponce. Fue construida en 1670 como una ermita y luego fue una capilla rústica. En 1692 se funda la ciudad de Nuestra Señora de Guadalupe de Ponce y la capilla es elevada a parroquia. En 1924 se funda la diócesis de Ponce y el templo es elevado a catedral. Esta plaza de las delicias está dividida en dos plazas. Está una sesión norte que es la plaza Luis Muñoz Rivera, mientras que en el sur se conoce como la Plaza Federico de Guedao. Plaza Luis Muñoz Rivera es la más pequeña de las dos plazas y fue originalmente conocido como el Paseo de la Alameda y era a la vez también llamada Plaza de las Delicias pero hoy día se le conoce como la Plaza Luis Muñoz Rivera esta lo hicieron en honor al destacado poeta y periodista y político nacido en Barranquita. Mismo les voy a mostrar la estatua que está localizada en la plaza, realizada en bronce por el escultor italiano Luigi Tomás Así, presentada en 1923 por Luis Jordan Dávila, el alcalde de Ponce en ese momento y el cual fue uno de los principales defensores de este monumento. Amigos, yo me estoy resguardando del sol porque está increíble, de verdad. Me siento que me escurre el sudor, miren cómo estoy. Pero quería comentarles que estoy enfrente de uno de los mejores e históricos hoteles de aquí de Ponce. Les voy a contar un poco acerca de la historia de este hotel. Resulta que es este edificio era un teatro llamado Fox Delicias y es un edificio muy histórico aquí en la ciudad de Ponce, que fue, el cual fue inaugurado en 1931 y era como una sede principal como de cine hasta 1980 y después se convierte en un centro comercial hasta 1998. Luego se remodeló y se utiliza como un hotel en el 2005 y permaneció cerrado desde el 2010 hasta el 2018 cuando el grupo de inversionistas adquirieron la propiedad y ya en diciembre del 2019 hacen la gran apertura del único hotel temático de arte pop con el nombre de Fox Hotel. Esta arquitectura me gusta muchísimo porque es un estilo art deco y su estructura es histórica, se encuentra al lado de la histórica Plaza de las Delicias y en el corazón de la zona histórica de Ponce. Tiene una muy buena ubicación, está justo al norte de la Plaza de las Delicias y hace parte del Barrio Segundo. Amigos, tienen áreas de juegos, miren por allá qué chévere. Y miren el área de acá, es como una salita con música, wow, qué bello. Muy temático, muy colorido, muy chévere, me encanta la decoración. Yo estoy aquí colada, no me estoy quedando acá, pero es para que ustedes vean el hotel y pues si se animan a venir a Puerto Rico, pues pueden venir a quedarse. Ya si el hotel quiere hospedarme una noche, bienvenido. <risa> Acepto invitaciones, pero miren esta parte tan espectacular, me encanta esta decoración. A mí me gusta todo lo que tiene que ver con... Como temático, está súper bacano, de verdad que... Ponce, mi gente, una de las mejores atracciones para venir.
todo está súper lindo, de verdad que me ha encantado porque la temática es como diferente. Bueno, les cuento que esta es Utopía, esta es una, una tienda de souvenir donde ustedes van a encontrar mucha variedad. Lleva más o menos establecida desde 1996, es uno de los lugares que ustedes pueden visitar en Ponce, eso queda en todo el frente de la Plaza de las Delicias. Van a encontrar souvenirs de todo tipo, todas cosas puertorriqueñas, van a encontrar sombreros, van a encontrar ropa, van a encontrar todo alusivo, alusivo a Puerto Rico. Como pueden ver, hay unas flores súper bonitas. De verdad que esta tienda es gigante, mi gente. Me demoré muchísimo en grabarles. Obviamente no les puedo poner el sonido porque tiene música y obviamente por el copyright y todo eso. Pero miren, aquí está Don Q y el dominó que no puede faltar en un party puertorriqueño, mi gente. Cuando usted se reúne con sus familias y son puertorriqueños... No puede faltar la mesa de dominó. Ustedes boricuas que me ven, cuando se reúnen con sus familias también hacen ese tipo de actividades, juegan eh, dominó. Déjame un comentario diciéndome si sí si te gusta jugar dominó o si no te gusta. Aquí en la cajita donde dice comentarios, miren el cookie. Mi gente, tienen demasiadas cosas ahí en ese lugar. O sea, usted puede encontrar diferentes tipos de decoración, de souvenir, tazas, camisetas. Miren las pavas puertorriqueñas, eso es bien típico acá. Eso lo utilizaban los jibaritos. ¿Saben qué me gusta de aquí de Puerto Rico? Que vos puedes ir a cualquier tienda y encontrar de todo. De todo se encuentra. Amigos, este calor está, está bien, bien maluquito. Por eso ahorita voy a ir a, a comerme un heladito para refrescarme un poco porque de verdad que está haciendo un calor impresionante. Y eso que hoy ha sido uno de los días que está un poco más más fresco porque casi siempre es así súper súper caluroso y no ventea hoy por lo menos está venteando algo esta semana fue un poco caliente pasando por el parque de bombas ahorita mismo me estoy devolviendo este es otro lugar que ustedes pueden encontrar enfrente del parque de bombas donde ustedes pueden comprar recuerditos y todo eso mire se llama el coquito entrar con helado por favor miren el jibarito con el con el lechón Venden cosas típicas de aquí de Puerto Rico. Miren el café. Miren las pavas, las pavas puertorriqueñas. Esto es súper típico acá en Puerto Rico. Eso lo utilizaban mucho los jibaritos. Y miren, tienen eh, cosas así como de recuerdo. Vamos a, a entrar por acá. Miren, tienen muchos vestidos así de Puerto Rico. Qué lindo todo esto, miren. Está súper bonito. Mira qué bello, miren las pavas. Está todo súper lindo. Ustedes pueden venir acá enfrente. Que si quieren llevar un recuerdito, pues paran acá, se llevan su recuerdito de Puerto Rico. PR es un lugar hermoso, mi gente. A mí me encanta. Y la gente es súper amable. La guira, ¿qué es esto? ¿Qué es esto, mi gente? No sé qué es esto. Usted de puertorriqueño que me ve, ¿qué es esto? No sé qué es. No sé, me da pena preguntar. 
pero ustedes me van a decir, ¿verdad? Venden cosas de aquí de la isla. Muy bacano, de verdad. Miren, venden es el coquí, mira. Qué hermoso, eso me gusta. <coughs> bonito todo esto, miren los pilones los pilones los utilizan para hacer el mofongo mofongo es un plato típico de acá de Puerto Rico, con maduro, caldito de pollo, y ustedes lo que hacen es que lo majan y ya, es súper rico vamos a seguir el recorrido los voy a llevar a la plaza de mercado si alcanzo, si está abierto ahorita, ay no, los voy a, gracias los voy a llevar es a comer helado me voy a comer un helado, mi gente, yo no había vuelto a comer dulce, pero está haciendo demasiado calor y este es uno de los lugares que es más conocido aquí eh, de la venta de helados. Mira, passion fruit, of course, me lo voy a pedir. Sabores que tiene. les fallé, no, no sé qué efectivo tengo que buscar un banco para, para sacar, mami ven ven yo te doy comida, ven no perrito, miren gorda, ven ven, ven yo te doy comida, ven ven conmigo, ven ven, ven vente, vente ven, ven, ven ven, ven Ven, yo te doy comida, ven. Comida está gorda. Vente, vente, te doy comida. Ven. Gorda, ven. Ven. Ay, yo tengo comida en el carro. Voy a ir por comida. Pero ya está, esta se fue para allá. Se quedó allá, voy a traerle comida. Ay, yo sí que sufro por los perros, men. Ay, no. Es horrible. Vamos a buscar a la perrita, ya tengo aquí la comida. Yo sí que sufro por los animales acá en PR, mi gente, por favor. Ustedes si ven alguno, ayúdenlo. La encontré. Vente, perrita. Vente. Ven, mi amor. Ven. Ven, yo te doy comida. Qué linda. Amigos, yo no puedo. Se lo juro, yo no puedo. Hay demasiados animales aquí en la calle. Vente mi amor, ven. Ven, vamos, vente. Yo te doy comida, ven. Ven, mi amor, ven. Ven, mi amor. Qué pescado esa nena. Y esto se nota que tiene bebé. Ay, qué pesado, mi gente. Ya se me acabó la comida que traía. Vente, mami, ven. Ven, tu maguita. Mira, mira, ven. Bueno, vente, yo te doy agüita, ven. Qué triste, ven. Si sí, aquí hay un paseo, este paseo se llama Paseo Atocha. Ustedes van a encontrar el parque de bombas allá y vamos a estar por acá. Casi siempre es como mucho comercio. Bueno, aquí ya vamos caminando por el Paseo Atocha. Van a encontrar muchos clubes nocturnos. Van a encontrar también muchos lugares cerrados, no sé por qué. ¿Alguno de ustedes sabe por qué hay tanto comercio vacío aquí en esta área? Déjenme en los comentarios para yo saber. El post office. Quiero ir a la plaza de mercado para conocerla. Ay, miren. Miren estos perritos. Aquí ya estábamos afuera de la plaza de mercado. Habían muchos puesticos con música. Y miren este perrito. Le traté de dar agua y no quiso. Sé que estaba cerrado, gracias. Uy, qué rica esta plaza de mercado, mi gente. Esta plaza de mercado tiene aire acondicionado. Uh -huh. Miren, tienen muchas cosas de gigante. Obviamente las, las esculturas de león, que es significativo aquí en Ponce. Qué bonito. Wow. Mi gente, dice en homenaje a Doña Rosy. Miren qué lindo, mi gente. Estoy aquí en la plaza de mercado y miren, era de Ponce. Significativo por tener los colores rojo, negro y amarillo. Gente. Y por supuesto el león, que ya les había dicho por qué el león, miren. Tienen los puesticos allá arriba. Ya está tarde, ya son las 4 y 40. 
por eso es que vamos a ver todo cerrado miren aquí está la dulcería hoy es viernes miren tienen muchos locales y qué bueno que tienen aire acondicionado mi gente qué bueno pero sí mira por aquí Y miren, todo tiene esculturas de, de leones. Tienen muchos lugares así como comida. Así soy yo. Chévere, chévere. ¿O ustedes qué creen? Coméntame aquí en los comentarios. ¿Qué les ha parecido este video? Cuéntenme. Quiero saber su opinión. Toca volver a la plaza. Toca, toca. Y casualmente, Aglasa tiene una exposición de arte de fotos. Ay, miren la cantidad de perros. Me he encontrado muchos perros acá. Qué pesar, miren las casas con los matas de plátano. Ay, me encanta. By the way, quiero conseguir una, una mata de plátano para sembrar en mi patio. Mira, ya está el Castillo Serrayes, mi gente. El Castillo Serrayes es otro lugar. Es uno de los atractivos de acá, de Ponce. Gracias, amigo. Oh, miren ese poco de perro. Ay, Dios. ¿Qué? Ay, ese tiene la pierna herida. Ay, mi gente, acá hay mucho animalito. Miércoles. Tengo que echar gasolina. Ay, siempre se me olvida. Miren la cantidad de perros. No, yo no puedo. Dios. Ay, esa perrita tiene, tiene la vulva vuelta a nada. Ay, no, Dios mío. Los voy a llevar a un lugar que es muy conocido acá en Ponce. De la historia de aquí de Ponce, Puerto Rico. Pasar por las casas rojas right. estas casas fueron construidas hace muchos años eran las casas de los bomberos y es un atractivo muy turístico miren qué hermosura las casas rojas aquí en Ponce esto tiene mucha historia y es algo muy importante acá o sea, lleva muchísimos años me despido desde aquí es parque casa de bombas espero les haya gustado el video no olvides de darle like de suscribirte de compartir este video si te gusta ya vamos para casita espero les haya gustado me encantó Ponce una ciudad súper linda llena de, de historia, de cultura mis amores, compartan me encantaría que creciéramos muchísimo hay muchos de ustedes que ven los videos pero no están suscritos al canal de verdad que si ustedes se suscriben me ayudan inmensamente ya saben, suscríbanse y nos vemos para el próximo video bye Gracias.